ഇൻട്രാഡ് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മോഹൻ റിയാസ് നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിനായാലും ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡിങ്ങിനായാലും നോർമൽ ട്രേഡിങ്ങിനായാലും സ്റ്റോക്കുകൾ പിക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫയസിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഫയസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പാണ് അതിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് സ്ക്രീനേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം മുകളിലുള്ള മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ സ്ക്രീനേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സ്ക്രീനേഴ്സ് സ്ക്രീനേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ താ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് അത് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ റൈസിങ് ആൻഡ് ഫോളിങ് ആദ്യത്തെ റൈസിങ് ആൻഡ് ഫോളിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടോ സ്ക്രീനേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് വോളിയം കൂടി വോളിയം അപ്പ് പ്രൈസ് അപ്പ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വോളിയം അപ്പ് പ്രൈസ് ഡൗൺ വോളിയം കൂടുകയും പ്രൈസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ വോളിയം കൂടുന്നതും പ്രൈസ് കുറയുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മിഡ് ക്യാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ്പ് അങ്ങനെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വോളിയം കൂടുന്ന പ്രൈസ് ഡൗൺ ആകുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഇതിലുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനമായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ഈക്വൽ ടു ഹൈ ഓപ്പൺ ഈക്വൽ ടു ലോ എന്നുള്ള സ്ക്രീനർ സാധാരണ പലരും ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്ക് വേണ്ടിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ സ്ക്രീനർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഇതിൽ കുറേ സ്ക്രീനേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പ്രെഡ്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഈക്വൽ ടു ഹൈ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ പകൽ നോക്കണം രാവിലെ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രാത്രി ഏകദേശം നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലും മറ്റ് മുമ്പത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മാത്രമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെക്ടറാണെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ആ രീതിയിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് സെക്ടറാണെന്ന് സ്ട്രോങ് എന്ന് നമുക്ക് മുമ്പേ നോക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വേണ്ട സെക്ടർ മാത്രമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അതിൽ ഓപ്പൺ ഇക്കൽ ഹൈ ആയതും ഓപ്പൺ ഇക്കൽ ലോ ആയതും നോക്കാനും പറ്റും ഇത് മെയിൻ ഫയസിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പിൻ്റെ ട്രയൽ വേർഷനിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ലിങ്ക് വഴി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൈലോ ബ്രേക്കേഴ്സ് ഇത് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓരോ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈം ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഹൈയോ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇതിൽ ടൈം ഫ്രെയിം നമുക്ക് ആ മുകളിലുള്ള മെ ഓൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൈം ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ഡേ സെലക്ട് ചെയ്യാം വൺ വീക്ക് ഉണ്ട് വൺ മന്ത് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഈ സ്ക്രീനറിനെ പറ്റി ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലൊരു ഐ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ സ്ക്രീനർ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഏത് ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൺ ഡേ ഡെയിലി ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡേ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഇൻട്രാഡക്കാന്ന് ഇത് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊസിഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വീക്കിലി ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതും ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലോ ഹൈ മാത്രമല്ല ലോവും ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഇതിൽ നമുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെക്ടർ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് വൈസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെക്ടറിലുള്ളത് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണ്ട രീതിയിൽ മിഡ് ക്യാപ്സ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ
ആ ഒരു മെനുവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ അപ്പോൾ അത് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വോളിയം ബ്രേക്ക് ഷോ ഷോക്കർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ വോളിയം സ്റ്റോക്ക് ഷോക്കേഴ്സ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കി നമ്മൾ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതിൽ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ അതിനടുത്തുള്ള സ്റ്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കുകൾ ഇതിൽ കാണിക്കാം കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ സ്ക്രീനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊന്നും ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിലും എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ഉണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഓക്കെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് അതായത് എൽ സി യു സി അപ്പർ സർക്യൂട്ട് ലോവർ സർക്യൂട്ട് അടിച്ച സ്റ്റോക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റാണിത് അതിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പ്രെഡാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്ക്രീനേഴ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി മാർക്കറ്റ് രാവിലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ആയിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിഫ്റ്റിയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ടറിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും ഗെയിനേഴ്സും ലൂസേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് റൈസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡാറ്റ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഐ ടി സെക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് വൈസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് വൈസ് സോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പ് മൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ടോപ്പ് ലോസേഴ്സും ഉണ്ട് ടോപ്പ് മൂവേഴ്സ് തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോന്നും എൻ എസ് സി ബി എസ് സി അത് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിൽട്ടറിങ് പറ്റും പിന്നെ കൂടാതെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സെക്ടർ വൈസ് അതായത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് വൈസ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഫിൽട്ടറിങ്ങും നടക്കും ഇത് ഇൻഡെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഗെയിനേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ ലോസേഴ്സും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സെക്ട് ഏത് ഇൻഡെക്സിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡീറ്റെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് ടാബിൽ കാണിക്കുന്നത് ടോപ്പ് വോളിയം ഗെയിനേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈസും ഫിൽട്ടർ കാണി അതായത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് സെക്ടർ വൈസ് ഇൻഡെക്സ് വൈസ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വരാനുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ ബാക്കി ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഉദ്ദേശം മെയിനായിട്ട് ഈ ഫയസിൽ പുതിയായിട്ട് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ